豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。一直以来，霍建华和林心如的婚姻都是外界猜测的焦点。他们之间的婚变传闻，每隔一段时间就要出现一次。据消息称，当年让霍建华和林心如闹得很不愉快的那个女人又回来了，并且霍建华还与之单独吃饭，谈天说地，乐不思蜀。据悉，那个女人是霍建华曾经的经纪人玉红。在霍建华来内地发展之前，就已经跟在他身边工作。对霍建华来说，玉红不仅是工作上的伙伴，更是私下的朋友。当年霍建华与林心如的恋情，就是他出面回应的，为霍建华忙前忙后，尽可能的减轻负面影响。然而，在霍建华与林心如结婚之后，玉红就离开霍建华工作室及其所属公司。也是从这时候开始，霍建华身上的麻烦事接踵而至。比如婚姻上的传闻，比如退隐好几年几乎没有作品产出等。对此现象，不少人开始猜测，霍建华失去了一个得力帮手，是林心如在一旁撺掇的。紧接着，关于霍建华被林心如压制不能到内地拍戏之类的消息层出不穷。不过，也有人说玉红的离开是因为霍建华与林心如是夫妻一体了，玉红和团队的理念不一致。为了避免不必要的争端，好聚好散是最好的结果了。其实霍建华出道最初，本是想成为一名歌手，却因为颜值太过出众，在偶像剧的道路上一骑绝尘，也开始了他在聚光灯下的事业起伏。2003年，霍建华在电视剧《海豚湾恋人》中崭露头角。彼时的他虽然演技青涩，但实在美丽，完美的漫画脸，通身的忧郁气质，再配上他标志性的长睫毛，当真称得上是一眼万年。随着电视剧的热播，霍建华也顺利收获了一大批颜值粉，小小火了一把。仅仅一年的时间，他就先后接拍了七部偶像剧。这样的成绩，对于刚出道的新人演员而言，已经是莫大的成功和肯定了。辗转于各大片场的霍建华，并没有被短暂的繁荣迷失头脑，他爱上了演戏这个职业，想要成为一名真正的演员，而不是一个只能靠脸蛋吸引观众的花瓶。但是转型太难了，当时甚至爆出过霍建华拍戏太拼，一天只睡两三个小时，导致窒息休克的消息。他不是正经科班出身，日常演戏全靠自我摸索，可反复出演同类型的偶像剧，不仅对演技提升毫无帮助，甚至还会磨损灵气。为了提升演技，寻求更长远的事业发展，霍建华做出了一个大胆的决定：，与其在台偶的圈子里闷头打转。倒不如去内地闯荡一番。我很感恩那一段光阴，但我并不眷恋。内地让我更憧憬。就这样，霍建华在2004的时候正式转战内地演艺圈。不得不说，机遇是眷顾霍建华的。他刚到内地没多久，就接到了天下第一的剧本。这部剧被称为原创武侠的开始和巅峰，是无数武侠迷的童年和初心。霍建华饰演的高冷密探归海一刀，成了众多观众的童年。白月光，自此开启了他的事业新版图。此后的几年里，霍建华又陆续拍摄了《屋顶上的绿宝石》《五十郎》《胭脂雪》，合作的都是孙俪、杨千嬅这样实力和美貌并存的女演员。霍建华的演技以肉眼可见的速度在提升，知名度也打开了，可距离大火还是差那么一个契机。直到时间来到2009年，电视剧《仙剑奇侠三》的问世，捧红了参演的一众主演。让霍建华真正意义上地火遍两岸。他所饰演的徐长卿，仙风道骨，禁欲正直，还自带反差萌，一跃成为广大观众的新宠，甚至还因此跻身到天涯四美的队伍中。但凡盘点古装美男，一定少不了霍建华的影子。此后，他趁热打铁，再接再厉，推出了《战长沙》、《怪侠一枝梅》、《花千骨》、《他来了，请闭眼》、《笑傲江湖》等多部好剧爆剧。短短几年的时间，事业就猛跳了好几届，稳居一线男明星的宝座。当初《仙剑三》的热度并没有就此退却，霍建华和胡歌这对好基友也从戏里延伸到戏外，组成了是胡不是霍，是霍躲不过的胡霍 CP。相信很多人依旧记得2016年的情人节，胡歌和霍建华在日本北海道拍摄了《冬季恋歌》写真，上市刚五分钟就售出了整整一万册。
，原本售价18元的杂志，被生生炒到了158元一本，糊货的火爆程度堪称是现象级别的。此后的很多年里，再没有哪对男男 CP 能超越他们的国民度和喜爱度。毋庸置疑的是，霍建华火了。可让大众猝不及防的是，在他事业最辉煌的这一年，突然官宣了和林心如的恋情，并火速举办了婚礼。这段恋情一经爆出。就遭到了广大粉丝的质疑和抵制，也让霍建华过往的感情生活摊到了大众的视野当中。霍建华出道以来，有过很多绯闻对象，例如张韶涵、关之琳、叶璇、赵丽颖、唐嫣等女演员们。但是他真正在媒体面前默认的前女友，只有陈乔恩一个。两人曾在2004年时有过合作，因为年龄相仿、志趣相投，很快就坠入了爱河。只可惜当时的他们都太过年轻，事业也才刚刚开始，对未来的规划产生了分歧，最后走到了分手的地步。不过两人当年的分手应该还算体面，所以时隔多年后还能继续搭档合作《笑傲江湖》。虽然这版的《笑傲江湖》被网上痛批魔改，但令狐冲和东方姑娘的感情线却赚足了观众的大把眼泪，也让媒体猜测两人有破镜重圆的意思。可就在外界各种观望的时候，霍建华和林心如悄然牵了手，看起来完全没有交集的两个人凑到了一起，粉丝们自然接受不了。一时之间，有关林心如早年的黑料被扒出来反复加工。这位少年成名的紫薇格格陷入了前所未有的舆论漩涡，当时铺天盖地都是林心如借子逼婚的留言，就连两人的婚礼现场都被拿出来指点，声称霍建华全程黑脸。疑似被胁迫结婚，诸如此类不看好的声音太多，让外界本能的对这段婚姻画上了一个问号。最直观的反应就是公开恋情之后，霍建华一夜之间脱粉数万。他本人在《鲁豫有约》中谈到时，也感叹道：“结个婚粉丝都跑了。”两人婚后，但凡有一些风吹草动，就会被媒体大家报道，各种婚变的消息层出不穷，甚至还有霍建华就此失业。在家带娃抠脚的言论，这话虽然夸张，但霍建华的事业因此受损是不争的事实。他那些年在荧幕上的活跃度明显降低，再加上《如懿传》播出后，网上对他演技方面的差评满满，更是拉低了大众的期待值。粉丝不满意，霍建华本人也不愿意面对各种揣测和议论，干脆减少戏约，在家带娃，大有吸引的意思。可只有真正走进霍建华夫妇的生活，才会发现他们的相处远没有外界传言中那般不堪。早在两人定情成婚之初，就有粉丝挖他们相识相爱的细节。故事在2005年就埋下了伏笔。霍建华和林心如因为电视剧《地下铁》结缘，当时的林心如并非单身，所以两人没有产生戏剧之外的爱情，更像是一对志同道合的朋友。接下来的几年。两人的发展重心不同，也没能再合作拍戏，可私底下的联系从未间断。2011年，林心如首当制作人拍摄电视剧《青史皇妃》，在拍摄之前，编剧就告诉林心如，男二刘连成一角希望霍建华来出演，于是就有了林心如三请霍建华的故事。因为这次合作，两人明面上的交集越发频繁，无论是现场拍摄到的花絮，还是出席宣传活动。两人的相处都十分和谐友爱。到了2016年的520情人节，霍建华直接在社交平台上发布了一则消息，希望得到大家的祝福。文末特意艾特了女主角林心如，林心如则同步回复了一个比心的图片。两人正式官宣承认恋情，将绯闻坐实。之后就是紧锣密鼓的婚礼进行时，霍建华婚后接受采访时说，没承认恋情之前，出去约会都要躲着。很辛苦，宣布恋情当晚，我就牵着他的手，光明正大的去吃火锅。从他语气中流露出的幸福，根本无法掩饰。女儿的出生，更是让他在这个世上找到了真正属于自己的一份责任。与其说霍建华婚后事业受损，被迫沉寂，倒不如说他自愿回归家庭，用更多的时间陪伴孩子的成长。无论是媒体拍到的，还是林心如和身边好友接受采访时提到的。无一不是霍建华照顾妻女、享受生活的幸福时刻。
，所以尽管两人婚变的留言一直不断，但从未被证实。不知不觉中，他们夫妻已经并肩走过去七个年头，大众们已经接受并相信他们婚姻和谐的事实。至于霍建华从顶流到失业，失业再难回春的说法，其实也不是那么重要了。霍建华的成名，本就是是多种实力和机遇的集合。如今随着年龄上升，即便没有结婚的因素在，也未必能长红不败。霍建华自己都承认过，他很难接受网上的负面言论。他就是个大玻璃心。17年的一不如意转，将他喷到体无完肤，索性关闭了社交留言。之后的这几年，霍建华的筑梦情缘和相约在冬季也没能掀起太大的水花，他算是消失在了大众的视野里。后悔吗？如果真的带入到霍建华本人身上，应该是不后悔的。就像近些年来，娱乐圈男演员陷入青黄不接的尴尬局势，再加上各种古装丑男层出不穷，荼毒观众的眼睛，霍建华这位潜水已久的美男子，时常被推上各种首页，大有文艺复兴的意思，也让无数网友感叹：这才是偶像剧男主该有的颜值啊！相信随着时间的发酵，大家会忘记那些负面的声音。记起曾经因霍建华而造就的美好和经典，他曾站在过流量的最巅峰，也经历过最艰难的舆论寒潮。人至中年选择回归家庭，似乎不是件坏的事事情。作为霍建华的好基友，胡歌今年也宣布结婚生女了。曾经陪伴我们成长、经验过我们童年的人，都真正的长大了。我们也是事后学会正确看待偶像的生活。属于霍建华的人生，早已经翻到了新的一页。属于他和林心如的故事还会一直谱写下去。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。